Arkadaşlar merhabalar. Bugün neredeyim? İsveç'in Elmhul şehrindeyim. Görüyor musunuz? Burası Ikea'nın ana kampüsü. Ikea burada doğdu arkadaşlar. Arkamda Ikea'nın müzesi var. Oraya gitmiştim. Eğer izlemediyseniz izleyin. Ve gittim fotoğrafını da çektim. Gidip eğer Ikea müzesine giderseniz orada e, katalog fotoğrafı da çekebilirsiniz. Hem de Ikea'nın ta kuruluşundan beri bugüne kalan olan bütün ürünlerin geçmişlerini görebilirsiniz. Bugün size nereyi tanıtacağım? Arkadaşlar biliyorsunuz Ikea mağazasına gittim. İsveç'te birçok market, birçok e, videolar çektim ama Ikea'nın otelini hiç çekmemiştim. Ikea otelinde kalacağım. Birçok kez geldim. Hatta milyonlarca kez geldim. Hazır gelmişken de size videosunu çekeyim, etrafı göstereyim dedim. Gelin başlayalım. Nasıl bir otelmiş? E, ne tür ürünler kullanıyorlarmış? Bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar burası Ikea'nın oteli Elmhul şehrinde bulunuyor. Malmö'ye 1 saat 20 dakika Danimarka Kodak Kopenhag'da 1 saat 50 dakika uzaklıkta. Girişi böyle. Gördüğünüz gibi elektrikli araçlar için şarj istasyonu bulunmakta. Burası zaten Paris Ikea'nın müzesi. Burası zaten ofisler. Ve IKEA of Sweden yazıyor. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bu da ana Karakya işte merkezi. 6 bin kişi çalışıyor. Gördüğünüz üzere. Buraya da biz iş amaçlı geldik. Gelin içeri girelim. Yaz olunca burada bahçe oluyor. Yazın burada oturabiliyorsunuz sıcakta. Buralar toplantı odaları. Gördüğünüz üzere. Burada genelde iş toplantıları yapılabiliyor. Buranın geçildiği arkadaşlar bilmiyorsan 900 sek. Burayı yazacağım. Gördüğünüz üzere buranın bir tane de havuzu bulunmakta ve cim bulunmakta küçük ama. Gelin genel olarak göstereyim otel nasıl. Karşı tarafta zaten girdiğim nokta, oranın hemen solda restoran. Ee, gördüğünüz üzere bu orta holu. <gülüyor> Bunun arka tarafı da arkadaşlar Ikea'nın, şey pardon, Elmhul'un mezarlığı çok kötü. Yani oraya oda gelirse çatıcıdan kötü oluyor. Gördüğünüz gibi odalar böyle, minimalist İsveç tasarımı döşenmiş ve her şey Ikea'dan arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Gelin ikinci kata çıkalım. Odamı da göstereyim. <gülüyor> Benim odam bu tarafta bulunuyor. 276 numaralı ve her katta böyle gördüğünüz üzere böyle mutfak bulunmakta ve mutfakta şey bulunuyor. Buzdolabı bulunuyor. Çay kahve yapabiliyorsunuz. Ayrıca tabaklardan tutun. Her şeyi de yapabiliyorsunuz. Yani burada yemekle pişirebilirsiniz. Buradakinde ocak yok ama ocak olan mutfakta bulunmakta. Herhalde diğer tarafta. Gördüğünüz her ürünler e, Ikea'dan arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve burada oyunlar da bulunmakta. Ve buradan da maç da izleyebilirsiniz. Ne bileyim böyle e, gündemi takip edebilirsiniz. Akşam çok güzel. Yani evde hissettiriyor bir, bir nevi. <gülüyor> Ikea'nın ünlü dala horsu. Dediğim gibi arkadaşlar buranın günlüğü 900 sek, 900 küsur sek civarında ve buranın çok böyle değişik değişik odaları var. Böyle normal, büyük ve çok küçük böyle 5 metrekarelik odaları da bulunmakta. Onları anca şey oda kalmayınca veriyorlar. Gelin odamıza gidelim. Şimdi arkadaşlar geldik. Bu benim. Bu da eğer görecek misiniz bilmiyorum. İki tane fotoğraf çektim. Biri şu. Bilmiyorum görüyor musunuz? Biri de şu arkadaşlar. İki tane. Biri saç açık, biri saç kapalı çektim. Oda turuna başlayacağız arkadaşlar. Başlamadan önce bu arada diyeyim hani sosyal medya hesaplarımı da görün. Hala ilk defa açansanız izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Beğenin beğenmediyseniz be beğenin yorum yapın. Ee, ne kadar çok beğenir yorum yaparsanız e, yeni videolar paylaştığımda size o kadar bildirim gelir ve benim videolarım üst taraflara çıkar. Ama beni takip eden biri bile beğen beğenmez ve yorum yapmazsa takip ettiği sekmede benim yeni videolarımı göremeyecek. Youtube'un gerçekten algoritması çok kötü çalışıyor. Onun için... Bunu diyeyim dedim. Aman hatta e, beğenip yorum yap, yapın ki kanalımız e, hem sizi, sizin önünüze çeksin hem de e, 
başkaları tarafından da görülsün arkadaşlar. Bu arada İsveç'te Ikea'nın marketi yani Ikea'da bu arada İsveç'te marketlere gittim. Market fiyatlarını gösterdim size. Ikea şey Ikea mağazasına gittim. Birçok videolarım bulunmakta arkadaşlar. Onları izlemeyi unutmayın. Burayı da koyacağım. Gelin videomuza devam edelim. Arkadaşlar burada zaten o da gördüğünüz gibi böyle bir küçük bir tane girişte şifon, şifon yer tarzı yer bulunmakta. Ekstra e, şey e, kış için yastık yorgan bulunmakta. Zaten burada kliması var. Gerek yok. Gördüğünüz gibi çok minimalist bir e, oda. Böyle sürgülü bir kapısı bulunmakta. Açıp kapatıyorsunuz. E, burada banyosu. Genelde çok biraz değişik gelebilir ama genelde İsveç tarzı böyle beyaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuvalet böyle. Burası da banyosu, havlusu, ayak havlusu, baş, vücut içinde havluları vermişler. Baş ve vücut içinde jel bulunmakta. Ve burada geçersek, salona geçersek arkadaşlar, salon dediğim yani şey yatma yerine. Burada iki kişilik normal standart. Yatak, bildiğiniz üzere bu lak destek üniteleri var. Ikea'da da alabiliyorsunuz herhalde çok ucuz. Gördüğünüz gibi lamba, bir tane oturacak yer. Bu benim bavulum, bu da bildiğiniz Ikea'nın en ünlü sandalyesi diyeyim artık. Dışarısı da böyle arkadaşlar. Yani böyle bir video yapmamdaki sebep şu. Çünkü birçok kişi dünyanın birçok yerindeki ilginç otellere gidiyorlar. Ee, ve bu otel gerçekten çok böyle spesifik, unik olduğunu düşündüğümden dolayı böyle bir video çekeyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, gerçekten hani bir otelde yani bir kendi markası olan bir şirketin ayrıca kendi otelini yapması da çok acayip. Mesela Danimarkalı Lego şirketinin kendi oteli kendi Lego'dan e, dizayn yaptığı ana merkez binaları bulunmakta. Mesela Ikea'nın da bir nevi öyle. Müzesi burada. Eğer hani gerçekten... Danimarka'ya Kopenhag geliyorsanız arkadaşlar e, kesinlikle Malmö'ye uğrayın. E, Malmö'yü trenle çok rahat 20 dakikada geçebilirsiniz. Hazır geçmişken de Malmö'den Elmulta ya da Hasleholm'e geçebilirsiniz. Orada da videom bulunmakta. Burada göstereceğim. Çok güzel kesinlikle giyge gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden biri. Hele e, böyle bir e, gelmişken İsveç'in e, ana en büyük bir markalarından biri olan bu e, Ikea'nın da böyle geçmişini, müzelerine gitmek istiyorsanız, insanların nasıl çalıştığını, bu şehrin nasıl kurulduğunu böyle merak ediyorsanız gerçekten hani değer 2 saat Kopenhag'dan geçilebiliyor arkadaşlar. 1 saat 50 dakika. Onun da ücreti 198 falan herhalde. Yani ben Kopenhag havaalanından buraya gelmek için 198 herhalde ödedim. Normal bu benim dediğim yetişkin için arkadaşlar. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Hala beğenmediyseniz beğenin, yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız olabilir. Ee, sorularınızı da yorumlara bekliyorum. Dediğim gibi e, kendi ta eğer beni takip ediyorsanız bile eğer yorum veya beğen, beğen yapmıyorsanız kesinlikle YouTube algoritması sizin ilginizi çekeceğini düşünmediğinden dolayı e, abone sekmenizde bile onu göstermeyecektir benim videom. Onun için eğer ki destek olmak ve kanalımda büyümesini istiyorsanız destek, desteklerinizi bekliyorum. Çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.